Greetings in the matchless name of Jesus Christ. We bring to you the healing word of God and the miracle working power of the Holy Spirit. Kathava Yeshu in the name of the Lord, we are the Lord. 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 We believe in miracles. Yes, you heard that right. We believe in miracles. What is a miracle? It's the hand of God manifesting into the impossible situations of mankind. In the world, the human is in the world. 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 Bethesda Kulakkarayil, Eishu Chaiduru Vali Albudatayani Naam Chindikivan Pogudnada. We are going to consider a great healing miracle that happened at the pool of Bethesda. And we are going to learn five principles uh, from this incident. So that we have no excuses for receiving our healing. Bethesda Kulakkarayil Ulla Aa Saukya Tekendridamaya Anja സൗഖ്യത്തിൻ്റെ പാഠങ്ങളാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് ദൈവിക സൗഖ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ അതിനോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ഒരു സംശയവും ഒരു ഒഴിവും പറയാത്ത ആ നിലവാരത്തിൽ നാം ആയിത്തീരുവാൻ നമ്മളെ സഹായിക്കുന്ന അഞ്ച് തത്വങ്ങളെയാണ് നാം ചിന്തിക്കുവാൻ പോകുന്നത് വി ഗോ ടു കൺസിഡർ ഫൈവ് ട്രൂത്ത്സ് ആൻഡ് പ്രിൻസിപ്പിൾസ് അബൌട്ട് ഡിവൈൻ ഹീലിംഗ് ഫ്രം ദിസ് ഇൻസിഡൻറ്റ് യോ എൻ്റെ സുവിശേഷം അഞ്ചാം അധ്യായം രണ്ടാം വാക്യം തൊട്ട് നമുക്ക് വായിച്ച് കേൾക്കാം യരുസലേമിൽ ആട്ടുവാതിൽക്കൽ ബെത്തസ്ത എന്ന് എബ്രായ പേരുള്ള ഒരു കുളമുണ്ട് അതിന് അഞ്ച് മണ്ഡപങ്ങളുണ്ട് Now it reads in John chapter 5 verse 2 now there is in Jerusalem by the sheep gate a pool which is called in Hebrew Bethesda having five porticos മൂന്നാമത്തെ വാക്യം വായിക്കുന്നത് അവയിൽ വ്യാധിക്കാർ കുരുടർ മുടന്തർ ക്ഷയരോഗികൾ ഇങ്ങനെ വലിയൊരു കൂട്ടം വെള്ളത്തിന്റെ ഇളക്കം കാത്തുകൊണ്ട് കിടന്നിരുന്നു അതത് സമയത്ത് ഒരു ദൂതൻ കുളത്തിൽ ഇറങ്ങി വെള്ളം കലക്കും വെള്ളം കലങ്ങിയ ശേഷം ആദ്യം ഇറങ്ങുന്നവൻ ഏത് വ്യാധി പിടിച്ചവനായിരുന്നാലും അവന് സൗഖ്യം വരും Verse 3 reads that in these lay a multitude of those who were sick, blind, lame and withered, waiting for the moving of the waters. For an angel of the Lord went down at certain seasons into the pool and stirred up the water. And whoever then first after the stirring up of water stepped in was made well from whatever disease with which he was affected. എന്നാൽ മുപ്പത്തെട്ട് ആണ്ട് രോഗം പിടിച്ച് കിടന്നിരുന്ന ഒരു മനുഷ്യൻ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു ഇങ്ങനെ ഏറെ കാലമായിരിക്കുന്നു എന്നറിഞ്ഞ് നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എന്ന് അവനോട് ചോദിച്ചു വേഴ്സ് ഫൈവ് റീഡ്സ് അ മാൻ വാസ് ദർ ഹു ഹാഡ് ബീൻ ഇൽ ഫോർ തേർട്ടി എയ്റ്റ് ഇയേഴ്സ് വെൻ ജീസസ് സോ ഹിം ലൈങ് ദർ എൻ ന്യൂ ദറ്റ് ഹി ഹാഡ് ഓൾറെഡി ബീൻ എ ലോങ് ടൈം In that condition, Jesus said to him, Do you wish to get well? In that time, the people who are in the world, 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 the people who are in the world. The sick man answered Jesus and said, Sir, I have no man to help me into the pool. when the water is stirred up but while i am coming another steps down before me etam the vakim yesu avanode erunnetu ninde kidakke eduthu nadakkuga ennu paranju udane aa manushyan saukhyamayi kidakka eduthu nadannu jesus said to him get up pick up your pallet and walk immediately the man became well and picked up his bed and began to walk and it was a sabbath day ഹാലലൂയ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷക്കാലം രോഗം പിടിപെട്ട് പക്ഷപാതം പിടിപെട്ട് ആയിരിക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തിയെ യേശു സൗഖ്യമാക്കുന്ന ഒരു വലിയ അത്ഭുതത്തെയാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് ഹാലലൂയ അഞ്ച് തത്വങ്ങൾ സത്യങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് മനസ്സിലാക്കുവാൻ കഴിയും ഒന്ന് വ്യത്യസ്ത കുളക്കരയിൽ വലിയൊരു കൂട്ടം സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് സ്തോത്രം Uh, the first principle is that there are places of healing healing homes and healing centers where god's healing manifests in a greater measure betasta kulakara betasta in hebrew bhashil and the artham krubeyudeyum karunayudeyum kavinyoluguna oru sthalamana and the artham betasta in hebrew means it's a place of grace mercy and outpouring of god's compassion for betasta kulakara oru saukhyathinte kendramana രോഗികൾ നാനാ വ്യാധിക്കാൻ ചികിത്സിച്ചു ഭേദമാകാത്ത അങ്ങനെയുള്ള രോഗികളെല്ലാം വന്ന് 
ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്ത് അവളുടെ ഒരു 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 ഓപ്പർച്യൂണിറ്റിക്ക് വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന അങ്ങനെ ഒരു സ്ഥലമാണ് പെറ്റസ്റ്റ കുളക്കര് അവിടെ ദൂതൻ സമയാസമയത്ത് വന്ന് അത് കലക്കും വെള്ളം കലക്കും ആദ്യം ഇറങ്ങുന്ന കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്ന ആദ്യത്തെ വ്യക്തി സൗഖ്യമാകും അപ്പോൾ ദ ഫസ്റ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ഈസ് ദാറ്റ് ഈവൻ ദ ഗാഡ് കിൻ ഹീൽ പീപ്പിൾ അറ്റ് എനി പ്ലേസ് എനി ടൈം ദർ ആർ പ്ലേസസ് where god's healing is manifest god's miracles happen in a greater way hallelujah uh, the healing the places of god's healing healing homes and healing centers hallelujah uh, that's a great principle for us to understand because there are places where god's healing and miracle and deliverance and uh, his presence is hosted those places become places of great workings of god's healing and miracle manifestation hallelujah ആ ചില സ്ഥലങ്ങൾ ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തെയും വിടുതലയും ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെയും സ്വീകരിക്കുകയും അങ്ങനെ ഒരു പ്രതലത്തെ സൃഷ്ടിച്ചെടുത്ത ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അസാധാരണമായ ഒരു അഭിഷേകവും കൃപയും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരവും അവിടെ വെളിപ്പെടും ആ സ്ഥലത്തേക്ക് രോഗികൾ വരുമ്പോൾ പെട്ടെന്ന് അവർക്ക് അവരുടെ സൗഖ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ദാറ്റ്സ് എ പവർഫുൾ പ്രിൻസിപ്പൾ ഈവൻ ദോ വി ക്യാൻ ഗെറ്റ് ഹീൽ ഇൻ അവർ ഹോംസ് അറ്റ് എനി പ്ലേസ് ബട്ട് ദർ ആർ സെർട്ടൺ പ്ലേസസ് ഹീലിംഗ് ഹോംസ് ഹീലിംഗ് സെൻറ്റേഴ്സ് where god's healing is manifest and present in a greater measure and when people come into that place healings happen at a much more easier and faster way hallelujah amen betas da kulakare nu parayna aa stalam deviga saukyathinte oru stalam and that was a place of god's healing in those times hallelujah innum angane deviga saukyate deviga vidudalne ദൈവിക അത്ഭുതങ്ങളെ ആ സാന്നിധ്യത്തെ മാനിക്കുകയും യേശു ദൈവത്തിൻ്റെ സാന്നിധ്യത്തെ ഹോസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന അങ്ങനെയുള്ള സ്ഥലങ്ങൾ അങ്ങനെയുള്ള ദൈവദാസന്മാർ ശുശ്രൂഷകന്മാർ ദൈവത്തിൻ്റെ അങ്ങനെയുള്ള പ്രവൃത്തികളെ സ്വാഗതം ചെയ്യുന്ന സ്ഥലങ്ങൾ അതിന്മേൽ ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു കരം വെളിപ്പെടും ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു അഭിഷേകം ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രതലം സ്വർഗം തുറന്നിരിക്കുന്ന ദൈവിക ദൈവിക പ്രവൃത്തികളുടെ ഒരു വലിയ പ്രതലം അവിടെ അങ്ങ് തുറക്കും ഹാലേലൂയ and therefore there are places of healing that becomes a healing center a miracle center and in those places healings happen at a greater faster way than at other places hallelujah uh, the second principle that i want to understand is that the ministry of angels healing angels randamatha tattvam nam ibra manasilakkunnathu adathu samayathe vithasta kulakarel ingane oru deviga saukyam albudam nadakkan kaaranam oru doodan oru deiva doodan kulathil vannu kulathe kalaki angane nadakkumbol avaru saukyam velippidunu the ministry of angels the ministry of healing and delivering miracle angels hallelujah naam devu vasanam padikkumbol stotram deviga deviga pravartigal nadakkan ദൈവിക പ്രവൃത്തികളുടെ പിന്നിൽ ദൂതന്മാരുടെ ഒരു വലിയ ശുശ്രൂഷകളുണ്ട് എബ്രായർ കെഴുതിയിലേക്ക് ഒന്നാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ നാം ദൂതന്മാരെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നത് രക്ഷിക്കപ്പെടുന്നവർക്ക് ശുശ്രൂഷിക്കുവാൻ ദൈവം നിയമിച്ചാക്കിയിരിക്കുന്ന സേവാത്മാക്കളാണ് അവര് ഹു ആർ ഏഞ്ചൽസ് ദ ആർ മിനിസ്റ്ററിംഗ് സ്പിരിറ്റ് സെൻ ഫോർ ടു മിനിസ്റ്റർ സാൽവേഷൻ ടു ദോസ് ഹു ഇനിറേറ്റ് സാൽവേഷൻ to minister they are ministering spirits sevaatmaakalana deviga sisrushaganmarku deviga sisrushagalkku sahayam cheyan manushare sahayikkuvan deivam neema chaakirikkuna doodanmaaran namukku ariyam daniel simhakulil irunna pol daniel a simhathinte vaaye adacha a oru doodanaanu ഹാല രാജാവ് വന്ന് ഡാനിയലോട് ചോദിക്കുമ്പോൾ നീ നീ ജീവിച്ചിരിക്കുന്നുണ്ടോ എന്ന് ചോദിച്ചപ്പോൾ ഡാനിയൽ പറഞ്ഞു ഒരു ദൈവം ഒരു ദൂതനെ അയച്ച് എന്നെ വിടുവിച്ചു എന്ന് ഡാനിയൽ പറയുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ചക്രിയ പുരോഹിതനോട് ഗബ്രിയയിൽ ദൂതൻ വന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ ഒരു ആലോചന കൊടുക്കുക നിങ്ങളുടെ വാർദ്ധക്യത്തിൽ നിങ്ങൾക്കൊരു മകൻ ജനിക്കും എന്നൊരു ദൈവിക ദൂത് ഒരു ദൂതൻ കൊടുക്കുകയാണ് ആ മറിയോട് ദൈവത്തിൻ്റെ ദൂതനായ ഗബ്രിയൽ വെളിപ്പെട്ട് ദൈവത്തിൻ്റെ പദ്ധതികളെ പറയുക കന്യക നീ നീ ഗർഭം ധരിച്ച് നീ മെഷിയെ പ്രസവിക്കും എന്നുള്ളൊരു ദൂത് ഒരു ദൈവദൂതൻ കൊടുക്കുകയാണ് ഫിലിപ്പോ സുവിശേഷകനായ ഫിലിപ്പോസ് ഗാസയിലേക്ക് പോകുവാൻ അവിടെ ഒരു ഷണ്ണൻ ആരാധിച്ച് തൻ്റെ രാജ്യത്തിലേക്ക് മടങ്ങി പോകുന്നു എന്നൊരു ദൂതൻ ഫിലിപ്പോസിനോട് ഇടപെടുന്നു മരണത്തിന് വിധിച്ച പത്രോസ് കാരാഗ്രഹത്തിൽ കിടക്കുമ്പോൾ ഒരു ദൂതൻ കാരാഗ്രഹത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങി വന്ന് പത്രോസിനെ തട്ടി ഉണർത്തി തന്നെ ബന്ധിച്ച ചെയിൻസിനെ എല്ലാം റിലീസ് ചെയ്ത് ആ പത്രോസിനെ കാരാഗ്രഹത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു കൊണ്ടുവരുന്ന ഒരു ദൂതന്റെ പ്രവൃത്തി 
പൗലോസും പൗലോസിന്റെ കൂടെയുള്ള ആൾക്കാർ റോമിലേക്ക് പോകുന്ന ആ സമയത്ത് ഒരു ഈശാന മൂല അടിച്ച് കപ്പൽ ഛേദം വന്ന് വളരെ നിരാശയിലായിരിക്കുന്ന ഒരു ജീവന ഹാനി സംഭവിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞ് ആശയറ്റിരിക്കുന്നതിന്റെ മധ്യത്തിൽ ആ രാത്രിയിൽ ഒരു ദൂതൻ പൗലോസിന് പ്രത്യക്ഷപ്പെട്ട് ദൈവത്തിന് ഒരു ആലോചന കൊടുക്കുക ആരും കപ്പലിൽ നശിച്ചു പോകും കപ്പൽ ചെയ്തു സംഭവിക്കും പക്ഷെ ജീവൻ ഹാനി വരികയില്ല എന്ന് ഒരു ദൂതൻ ഇടപെടുക മുപ്പത്തിനാലാം സംഖ്യത്തിനും ഏഴാം വാക്യത്തിൽ നാം വായിക്കുന്നത് യഹോവയുടെ ദൂതൻ തന്റെ ഭക്തന്മാർക്ക് പാളയം ഇറങ്ങി അവരെ വിടുവിക്കുന്നു ദ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഗാഡ് എൻ ക്യാംസ് അറൗണ്ട് ദോസ് ഹൂ ഫിയർ ഹെം സാം തേർട്ടി ഫോർ വേർ സെവൻ സൈസ് ദ ഏഞ്ചൽ ഓഫ് ഗാഡ് എൻ ക്യാംസ് അറൗണ്ട് ദോസ് ഹൂ ഫിയർ ഹെം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നാം ദൈവത്തിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നാം കർത്താവിൽ ആശ്രയിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തിനും വിടുതലിനും അത്ഭുതത്തിനു വേണ്ടി നാം ദൈവസന്നിധിലേക്ക് വരുമ്പോൾ ദൈവീക ദൂതന്മാരുടെ ഒരു ശുശ്രൂഷ നമുക്ക് വേണ്ടി ദൈവം അവൈലബിൾ ആക്കുകയാണ് അത് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് നമ്മെ തന്നെ ഒന്ന് തുറന്നു കൊടുത്താൽ ദൈവ ദൂതന്മാരുടെ ആ ശുശ്രൂഷ നാം സ്വീകരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഹാലേ ലൂയ ദൈവദൂതന്മാർ സൗഖ്യത്തിൻ്റെയും വിടുതലിൻ്റെയും അത്ഭുതങ്ങളെ പ്രവർത്തിക്കുന്ന ദൂതന്മാരുടെ ശുശ്രൂഷകൾ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയും ഹാലേ ലൂയ രണ്ടാമത്തെ ആ വലിയ പ്രിൻസിപ്പിളാണ് ആ തത്വമാണ് സൗഖ്യത്തോടുള്ള ബന്ധത്തിൽ ദ മിനിസ്ട്രി ഓഫ് ഏഞ്ചൽസ് ആർ അവൈലബിൾ ടു വാസ് ഹാലേലുവ ഇങ്ങനെയുള്ള മിറക്കൽ ഹീലിംഗ് സെന്റേഴ്സിൽ അത്ഭുതങ്ങൾ വലിയ പ്രതലത്തിൽ നടക്കുവാൻ കാരണം ഒരു വലിയ തലങ്ങളിൽ നടക്കുവാൻ കാരണം angels and are at work in those places dudanmar as thalangalil as sisushukalil a devadasanmarodu kude a sabagalodu kude pravartikkunnathinte kaaranamana albudangalum deiva pravartigalum oru valiya nelavarangalil nadakkuvan ediyai theernathu hallelujah moonamatha tattvam ennu parayunnathu nammada manobhavama 30 varshamayi 38 neenda varshangal rogathil arikkunna ee vyaktiyodu karthavu chodikkuga സ്തോത്രം നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ ആ നാം അവിടെ വായിക്കുന്നത് ആറാം വാക്യത്തിൽ യേശു അവൻ കിടക്കുന്നത് യേശു കണ്ടു അവലൂയ പുതിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ അവസ്ഥകളെ വാസ്തവമായി കാണുന്ന ഒരു യേശുവാണ് ഈ നല്ലവനായ ദൈവം ആമേൻ ഹാലേലൂയ സൗഖ്യം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് ഒത്തിരി പേര് സൗഖ്യം പ്രാപിച്ച ഒരു സ്ഥലമാണ് ഹാലേലൂ എങ്കിലും അതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ നീണ്ട കാലം ആ ഹീലിംഗ് സെൻറ്ററിൽ കിടന്നൊരു മനുഷ്യൻ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ കാത്ത് കാത്ത് ആഗ്രഹിച്ച് ഇരുന്നൊരു മനുഷ്യനെ സന്ദർശിക്കുവാൻ മനുഷ്യനോട് മനുഷ്യനോട് ദൈവം കണ്ണ് കാണിക്കുന്നതാണ് നാം ഇവിടെ കാണുന്നത് യേശു ആ മനുഷ്യനെ ദീർഘകാലമായി അവിടെ കിടക്കുന്നത് കണ്ട് സ്തോത്രം ഒത്തിരി നാളായെന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞ് ആ മനുഷ്യനോട് യേശു ചോദിക്കുക നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ ഹാലേലൂയ ആ മനുഷ്യന്റെ മനോഭാവം അവന്റെ സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി വളരെ വളരെ എസെൻഷ്യൽ ആയിരുന്നു വളരെ അനിവാര്യമായിട്ടുള്ളൊരു കാര്യമായിരുന്നു ഹാലേലു അവൻ പറയുക എനിക്ക് മനസ്സുണ്ട് എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് ഞാൻ ആ കുളത്തിലേക്ക് ഇറങ്ങാൻ നോക്കുമ്പോൾ ദൂതൻ കുളം കലക്കി കഴിയുമ്പോൾ അവിടേക്ക് ഇറക്കാൻ എനിക്ക് സഹായിയായി വേറെ ആരും എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ആ മനുഷ്യൻ പറയാം എനിക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട് പക്ഷെ എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആഗ്ര ആരുമില്ല ഞാൻ കുളത്തിലേക്ക് അടുത്ത് ചെല്ലുമ്പോഴത്തേക്ക് വേറെ ആരെങ്കിലും എനിക്ക് മുമ്പായി അവിടെ ഇറങ്ങി അവരങ്ങ് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കും എൻ്റെ ചാൻസ് നഷ്ടപ്പെടും ഇങ്ങനെ ഞാൻ ഒത്തിരി വർഷം കാത്ത് കാത്ത് എൻ്റെ ഒരു സൗഖ്യത്തിന് വേണ്ടി കാത്തിരിക്കുന്ന ഒരു ഹൃദയത്തിൻ്റെ ഒരു ഉടമയായിരുന്നു ഈ മനുഷ്യൻ ആ മനുഷ്യൻ പറയുക ഹാലേ ലൂയ കർത്താവ് എന്നെ സഹായിക്കാൻ ആരുമില്ല ആമേൻ കർത്താവ് ഈ മനുഷ്യനെ കണ്ടു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ നിങ്ങളും ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം ആഗ്രഹിച്ചായിരിക്കാം നിങ്ങൾ ദൈവസന്നിധിയിലേക്ക് വരുന്നത് സൗഖ്യം നടക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലത്തായിരിക്കാം നിങ്ങൾ വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഹാലേ ലൂയ ഇന്ന് പുകൽക്കാലം ദൈവം നിങ്ങളോട് സംസാരിക്കുക നമ്മോട് സംസാരിക്കുക ദൈവം നമ്മെ വാസ്തവമായി കണ്ട് നമുക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു നല്ലവനായ ദൈവമാണ് യേശ ഹാലേ ലൂയ സൗഖ്യം നടക്കുന്ന ഈ സെൻറ്ററിൽ ഒത്തിരി പേർ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുന്നതിൻ്റെ മധ്യത്തിൽ ഇതാ ഒരു വ്യക്തി സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ വിഷമിച്ച് ആഗ്രഹിച്ച് കിടക്കുന്ന ഈ മനുഷ്യനെ തേടി വരുന്ന ആ നല്ല യേശുവിൻ്റെ ഹൃദയത്തെയാണ് നാം കാണുന്നത് ഇനി നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയുവാൻ ഇല്ല വി ഹാവ് നോ എക്സ്ക്യൂസ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു റിസീവിംഗ് അവർ ഹീലിംഗ് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ആണുകളെ വിട്ട് നഷ്ടപ്പെട്ട ഒരു ആടിന്റെ പിന്നാലെ പോകുന്ന ഒരു യേശുവിന്റെ ഹൃദയമാണ് നമ്മൾ ഇവിടെ കാണുന്നത്
നിങ്ങളെയും സൗഖ്യമാക്കുവാൻ യേശു ആഗ്രഹിക്കുന്നു ആ മനുഷ്യനോട് ചോദിച്ചതുപോലെ നിങ്ങൾക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ നമ്മുടെ മനോഭാവം നമ്മുടെ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് നമ്മൾ എന്താ ആഗ്രഹിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഇതിനോട് അൻകംഫർട്ടബിൾ ആയോ അഡ്ജസ്റ്റഡ് ആയോ ഒരു പൊത്തുപൊരുത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് സാരയില്ല നീ നടന്നാലും നടന്നില്ല ഒന്നും കുഴപ്പമില്ല ഇത് ഇത് നമ്മൾ അങ്ങ് അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തു എന്നുള്ള രീതിയിലാണോ അതോ കർത്താവേ അതെ ലൂയ കർത്താവിനെ തുടർന്നെ സൗഖ്യമാക്കണം എന്നുള്ളൊരു മനോഭാവമാണ് കർത്താവ് ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ് ഈ മനുഷ്യനോട് നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ട് ഹാലിലൂയ അവന് മനസ്സുണ്ട് എന്നുള്ള രീതിയിൽ അവൻ്റെ നിസ്സഹായത അവൻ വെളിപ്പെടുത്തിയപ്പോൾ കർത്താവ് പറയുന്നു എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കാം ഇന്ന് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ തന്നെ നമ്മെ സഹായിക്കാൻ ആരും കാണുകയിൽ നമ്മുടെ സാഹചര്യങ്ങളിൽ വളരെ വിപരീതമായിട്ടുള്ള സാഹചര്യങ്ങളായിരിക്കാം പക്ഷെ ഇന്ന് ഹാലലൂയ പെട്രസ്ത കുളക്കരയിൽ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ കിടന്ന് ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടന്ന് സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ ഈ മനുഷ്യനോട് ഇറങ്ങി വന്ന് പ്രവർത്തിച്ച യേശു ഇന്ന് നിശ്ചയമായി നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി പ്രവർത്തിക്കുവാൻ ഇടയായിത്തീരും ഹാലലൂയ ഏമേൻ നമ്മുടെ മനോഭാവം വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു കാര്യം അവർ ആറ്റിറ്റ്യൂഡ് അവർ മൈൻഡ് സെറ്റ് ഈസ് സോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ടു ഗോഡ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ്സ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് for us to receive our miracle so no more excuses neem urulu urulu parayuvanum namukella hallelujah 99 ne vittu hall nashtapettu oru aadilekku oru aaninu vendi varuna aa idayende oru hrudayamana nammal ivide kaanunnu hallelujah oru rogi anesheche here is the hall of god leaving the 99 and coming after that one sick person so that reveals to us the heart of god so that we have no excuse to make whether god will heal or not whether god wants to heal or not he is always willing to heal at any time this was a miracle center many were being healed in 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 the pool at the pool of bethesda but there was this one man who was not receiving his healing for long 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 years but jesus saw him knew his condition came to him and met him at the point of his need because he had a good mindset even though he didn't receive healing for a long time he pressed on to god and was waiting and waiting for his god opportunity hallelujah nalamathe tattvam hallelujah the fourth principle is the absolute necessity of an action step hallelujah nammude vishwasathode oru പ്രവൃത്തിയും കൂടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കുന്നതിൻ്റെ പ്രാധാന്യതയാണ് നമ്മളിവിടെ കാണുന്നത് യേശു പറയുക എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കാം ഒന്ന് ഓർത്തൊക്കെ മുപ്പത്തെട്ട് വർഷം നടക്കാത്ത ഈ മനുഷ്യൻ പല സഹായമില്ലാതെ ആ കുളത്തിൻ്റെ അടുത്ത് പോലും വരുവാൻ കഴിയാതെ ഇങ്ങനെ ഇരുന്ന് ഈ മനുഷ്യനോട് യേശു പറയുന്ന ഒരു വാക്കാണ് നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കാം ഹാലേലൂയ അപ്പോൾ ഞാൻ അവിടെ ചിന്തിക്കുക പെട്ടെന്ന് ഈ മനുഷ്യൻ എന്ത് ചെയ്ത് കാണും യേശു പറഞ്ഞപ്പോൾ കാലുകൾ അനങ്ങുന്നില്ല കൈകൾ അനങ്ങുന്നില്ല വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടാണ് നിരങ്ങി നിരങ്ങിയായിരിക്കും അവിടെ ഒക്കെ ഓരോ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ ഈ മനുഷ്യൻ വിശ്വാസത്തിന് ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുകയാ കർത്താവ് പറഞ്ഞു എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിടക്കെടുത്ത് നടക്കുക എന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ തൻ്റെ കാലുകളെ ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ നോക്കി തൻ്റെ കൈകളെ ഒന്ന് ചലിപ്പിക്കാൻ നോക്കി ആ കിടക്കയിൽ നിന്നൊന്ന് എഴുന്നേറ്റ് നോക്കി സ്തോത്രം നമ്മൾ വായിക്കുന്നത് പെട്ടെന്ന് താൻ യേശുവിൻ്റെ വാക്കുകളെ അനുസരിക്കുന്ന തൻ്റെ വിശ്വാസത്തെ പ്രകടമാക്കുന്ന ആ ആക്ഷൻ്റെ അതിൻ്റെ മറ്റത്തിൽ പെട്ടെന്ന് കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യം വെളി വെളിപ്പെടുകയാണ് പെട്ടെന്ന് ആ അത്ഭുത ശക്തി മനുഷ്യനിലേക്ക് പ്രവേശിക്കുകയാണ് ആ മനുഷ്യൻ സ്തോത്രം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കുക എഴുന്നേറ്റ് നടക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു ഹാലിയ ആമേൻ പലപ്പോഴും പ്രിയപ്പെട്ടവരെ തൊണ്ണൂറ് തൊണ്ണൂറ്റമ്പത് ശതമാനം സമയങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ശക്തി വെളിപ്പെടുന്നത് നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം കേൾക്കുന്നു നാം വിശ്വസിക്കുന്നു കർത്താവിനെ സൗഖ്യമാക്കും എന്നൊക്കെ നമ്മൾ നമ്മളെ കൺഫസ് ചെയ്യുന്നു നമ്മളത് ഏറ്റു പറയുന്നു പക്ഷേ ഒരു ഭൂരിഭാഗം സമയങ്ങളിലും ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് അതിൻ്റെ അവസാനത്തിൽ നാം കേട്ട ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തോട് നാം പ്രതികരിച്ച് നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയുന്ന ഒരു പ്രവൃത്തി നാം ചെയ്യാൻ ചെയ്തു തുടങ്ങുമ്പോഴാണ് അത്ഭുതത്തിൻ്റെ ശക്തി ദൈവത്തിൻ്റെ സൗഖ്യത്തിൻ്റെ ആ ശക്തി വെളിപ്പെട്ട് ആ സൗഖ്യം വെളിപ്പെടുന്നത് ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് പ്രിൻസിപ്പൾ ദിസ് ഈസ് എ ഗ്രേറ്റ് മിസ്റ്ററി ആൻഡ് റെവലേഷൻ Hallelujah many times in most of the times 90 to 95% of the times healing miracles manifest when a step of faith is taken 
when someone hears the word, believes the word, confesses, it's wonderful. It seems as if nothing is happening. But the moment somebody begins to act on that word, when a person takes a step of faith, Chayan Kariata, Uri Kariam, E. Devanate, Hrvetel, Sangarich, Vishwasit, Amanishan Chayan Tolangamo. അവ്യക്തി ചെയ്യാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ ദൈവിക അത്ഭുതത്തിന്റെ ആ ശക്തി ഒഴുകി ആ വ്യക്തിയിലേക്ക് വന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു അത്ഭുതം നടക്കുന്നത് നമുക്ക് അവിടെ കാണുവാൻ ഇടയായി തീരും അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ മോസ്റ്റ് ദി ടൈംസ് ഹീലിംഗ് മിറക്കൾസ് ഹാപ്പൻസ് വെൻ സംഗിൻസ് ടു ആക്ട് ഓൺ ദാറ്റ് ഫെയ്ത് ആൻഡ് ഫോർ ദിസ് ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ദിസ് ആക്ഷൻ സ്റ്റെപ്പ് ഇസ് സോ 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 ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ഹാലേ ലൂയ പലര് ഇത് മനസ്സിലാക്കാത്തോണ്ട് അവർ കർത്താവിൻ്റെ സൗഖ്യത്തെ അവർ ദൈവചനം കേൾക്കും അവർ വിശ്വസിക്കും വലിയ കാര്യം ഏറ്റുപറയും പക്ഷേ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു ചെയ്യാൻ ചെയ്യാൻ കഴിയാത്തൊരു കാര്യം ചെയ്യാൻ അവർ മനസ്സ് കാണിക്കാൻ അയ്യോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും അനുഭവിക്കാൻ കഴിയുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്കൊന്നും ഫീൽ ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു മാറ്റവും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ ഒന്നും സംഭവിച്ചില്ലല്ലോ എന്നുള്ള രീതിയിൽ ദൈവത്തിൻ്റെ അത്ഭുത ശക്തി അവരിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് അവരിലേക്ക് ഒഴുകി ഇറങ്ങുന്നതിന് അവർ തന്നെ അതിനെ ഷോർട്ട് സർക്യൂട്ട് ചെയ്യുന്നത് പോലെയാണ് അതിനെ അബോർട്ട് ചെയ്ത് കളയുന്നത് പോലെയാണ് പലപ്പോഴും നടക്കുന്നത് ഹാലേ ലൂയ നാം ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെ നാം കേൾക്കുമ്പോൾ സ്തോത്രം അതിനെ വിശ്വസിച്ച് ഹാലേ ലൂയ നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ പരിശുദ്ധാത്മാവ് തരുന്ന പ്രേരണ തരുന്ന പരിശുദ്ധാത്മാവ് പ്രേരണ തരുന്ന അതിന് അനുസൃതമായി നമ്മളൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുവാൻ നമുക്ക് ചെയ്യുവാൻ കഴിയാത്ത ഒരു കാര്യത്തെ ചെയ്യുവാൻ ഹാലേ ലൂയ നമ്മളൊന്ന് മനസ്സ് കാണിക്കുമ്പോൾ ശക്തി ആ അത്ഭുതം സൗഖ്യം നമ്മളിലേക്ക് പ്രവഹിക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ അത്ഭുതങ്ങളെ നമുക്ക് പ്രാർത്ഥിക്കാം എൻ്റെ ശുശ്രൂഷയിൽ ഞാൻ അത് ഒത്തിരി കണ്ടിട്ടുണ്ട് ഹാലേ ലൂയ ദൈവം ഞാൻ കേൾക്കുമ്പോൾ ഒരു ചലനവുമല്ല സ്തോത്രം ഹാലേ ലൂയ അവർ ചിലപ്പോൾ ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ ഒരു 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 വ്യത്യാസവുമില്ല പക്ഷെ അത് വിശ്വസിച്ച് അവരതിനോട് അവർ പ്രവർത്തിക്കാൻ തുടങ്ങുമ്പോൾ അവരൊരു സ്റ്റെപ്പ് എടുക്കുമ്പോൾ ഹാലിലൂയ ദൈവിക സൗഖ്യവും അത്ഭുതങ്ങളും നടക്കുന്നത് കാണുവാൻ ദൈവം ഇടയാക്കിയിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ്സ് വൈ ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ദാറ്റ് വി ആഡ് ദി ആബ്സല്യൂട്ട് നെസസിറ്റി ഓഫ് ആ ആക്ഷൻ ടു അവർ ഫെയ്ത്ത് ഹാലിലൂയ വളരെ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു കാര്യമാണ് പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ വിശ്വ നമ്മൾ വിശ്വസിച്ചു അത് നല്ലത് തന്നെ പക്ഷെ വിശ്വാസത്തിൻ്റെ ഒരു ആക്ഷൻ ഒരു സ്റ്റെപ്പ് ഒരു പ്രവൃത്തി ഹാലിലും നമ്മൾ ചെയ്യുമ്പോൾ അവിടെയാണ് അത്ഭുതം വെളിപ്പെടുന്നത് ഹാലി നമ്മുടെ അത്ഭുതത്തെ നമുക്ക് അനുഭവിക്കുവാൻ കഴിയുന്നത് അഞ്ചാമത്തെ ആ തത്വം ഹാലിലൂയ സെൻ നോ മോർ ദ ഫിഫ്ത് പ്രിൻസിപ്പിൾ ഇസ് സെൻ നോ മോർ നാം പാപം പാപം ചെയ്യാതിരിക്കണം പാപത്തിൽ തുടരാതിരിക്കണം ജോൺ ചാപ്റ്റർ ഫൈവ് വേഴ്സ് ഫോർട്ടീൻ വി റീഡ് ആഫ്റ്റർ ജീസസ് ഫൗണ്ട് ഹിം ഇൻ ദ ടെമ്പിൾ ആൻഡ് സെറ്റ് ടു ഹിം ബിഹോൾഡ് യു ഹാവ് ബിക്കം വെൽ ഡി നോട്ട് സെൻ എനി മോൾ ടു ദാറ്റ് നത്തിങ് വേഴ്സ് ഹാപ്പൻസ് ടു യു യോൻ അനുസരിച്ച് അഞ്ചാം അധ്യായം പതിനാലാം വാക്യത്തിൽ അനന്തരം യേശു അവന് ദേവാലയത്തിൽ വെച്ച് കണ്ട് അവനോട് നോക്കൂ നിനക്ക് സൗഖ്യമായല്ലോ അധികം തിന്മയായത് ഭവിക്കാതിരിക്കുവാൻ ഇനി പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് പറഞ്ഞു ദാസ് ദ ഫിഫ്ത് പ്രിൻസിപ്പൾ സെൻ നോ മോൾ കർത്താവ് പറയുകയാ നീ നീ പാപത്തിൽ തുട തുടരരുത് നിനക്ക് നീ തിന്മയായി ഭാവി നീ സൗഖ്യമായി നിനക്ക് സുഖമായി നിന്നെ അത്ഭുതം നീ പ്രാപിച്ചു നീണ്ട വർഷങ്ങളുടെ ഈ അടിമത്വം മാറി പക്ഷെ നീ നീ പാപം ചെയ്യരുത് നീ പാപത്തിൽ തുടരരുത് ഇന്ന് നമ്മെ കാണിക്കുന്നത് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിൽ അവൻ്റെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപത്തിൻ്റെ ആസക്തി ആയിരിക്കാം പാപത്തിൻ്റെ ഒരു സ്വഭാവം ആയിരിക്കാം ഇവൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ മനുഷ്യൻ്റെ ജീവിതത്തിലേക്ക് ഈ രോഗത്തെ വരുവാൻ ഈ രോഗം വരുവാൻ കാരണമായത് ഈ രോഗത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിലേക്ക് രോഗം ആധിപത്യം എടുത്തത് അവന് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാതെ അവൻ കെട്ടപ്പെട്ടു പോയതിൻ്റെ പിന്നിൽ ഒരു പാപത്തിൻ്റെ ഒരു കാര്യം പാപത്തിൻ്റെ കാര്യമായിരിക്കാം ഹാലി ലൂയ ഹിമേൻ അത് നാം തിരിച്ചറിയണം പ്രിയപ്പെട്ടവരെ എല്ലാ രോഗങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പാപമാണ് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് നാം രോഗികളാകുമ്പോൾ അല്ലെങ്കിൽ വ്യക്തികൾ രോഗികൾ ആകുമ്പോൾ ഓ പാപം ചെയ്തുകൊണ്ടാണ് അവർ രോഗികളായത് എന്നല്ല ഞാൻ പറയുന്നത് പക്ഷേ പല രോഗങ്ങളുടെയും പിന്നിൽ പാപത്തിൻ്റെ ഒരു പ്രവൃത്തി കാണാൻ സാധ്യതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ നാം രോഗികളാകുമ്പോൾ പ്രാർത്ഥിച്ചിട്ട് നിങ
കൊണ്ടുവരുവാൻ എന്തെങ്കിലും പാപത്തിനൊരു വഴി എന്നിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ ശോധന ചെയ്ത് പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളിലേക്ക് സ്വീകരിക്കേണ്ടത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഹൃദയത്തിൽ കൈപ്പായിരിക്കാം ഹൃദയത്തിൽ വിദ്വേഷമായിരിക്കാം മറ്റുള്ളവരെ ദുഷിക്കുന്നതായിരിക്കാം കപടത്തിൻ്റെ അവസ്ഥയായിരിക്കാം കള്ളം പറയുന്നതായിരിക്കാം ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥയായിരിക്കാം എന്താണെങ്കിലും നമ്മുടെ ഹൃദയത്തിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള പാപത്തിൻ്റെ അവസ്ഥകൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ ദൈവ പ്രവൃത്തികൾക്ക് അതൊരു തടസ്സമാണ് നമ്മൾ സൗഖ്യം പ്രാപിച്ചാൽ പോലും ഈ മനുഷ്യനോട് പറഞ്ഞതുപോലെ ഇങ്ങനെയുള്ള കാര്യങ്ങളിൽ പാപം ചെയ്യരുത് തിന്മയായി അധികം തിന്മയായി ഉള്ള കാര്യം തിന്മയായിട്ടുള്ള കാര്യം തന്നെ ജീവിതത്തിൽ ഭവിക്കാതിരിക്കേണ്ടതിന് നീ പാപം ചെയ്യരുത് എന്ന് ഈ മനുഷ്യനോട് യേശു പറയുക അതേ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ നമ്മുടെ ജീവിതങ്ങളെ നാം ശോധന ചെയ്യണം പാപം നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഉണ്ടോ ഇതുപോലുള്ള കയ്പും വിദ്വേഷവും ദൂഷ്ടം പറയുന്നതും ക്ഷമിക്കുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ അങ്ങനെയുള്ള അഹങ്കാര മനോഭാവങ്ങൾ എന്തെങ്കിലുമാണോ നമ്മുടെ രോഗത്തിന് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഈ ആധിപത്യം കൊടുക്കുന്നത് എന്ന് ദൈവസന്നിധിയിൽ നാം ചോദിക്കേണ്ടതാണ് ചിലർ പരിശുദ്ധാത്മാവിനെ ദുഃഖിപ്പിക്കുന്ന കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യും പരിശുദ്ധാത്മാവിന് വിരോധമായി സംസാരിക്കും ചിലർ അഭിഷിക്തന്മാരെ ദൈവദാസന്മാരെ അവര് വിമർശിക്കുകയും അവരുടെ വിരോധമായി സംസാരിക്കുന്ന അവരുടെ ജീവിതത്തിൽ അതൊരു രോഗത്തിന്റെ മുഖവും ശാപവുമായി ഭവിക്കുവാൻ ഇടയായി തീരും ദൈവ പ്രവർത്തികൾക്ക് വിരോധമായി ആരെങ്കിലും പ്രവർത്തിക്കുമ്പോൾ ചെയ്യുമ്പോൾ ദൈവ സഭകൾക്ക് വിരോധമായി ശുശ്രൂഷകന്മാർക്ക് വിരോധമായി ചെയ്യുമ്പോൾ അവരെ വഞ്ചിക്കുമ്പോൾ അവർക്ക് വേദന ഉളവാക്കുമ്പോൾ ദൈവിക സ്തോത്രം അവിടെ പലപ്പോഴും ആ ഒരു രോഗത്തിൻ്റെ നുഖം അവരുടെ മേൽ വരുന്നതും ആ രോഗത്തിൻ്റെ അടിമത്തത്തിൽ നിന്ന് പുറത്തു വരുവാൻ കഴിയാത്ത അവസ്ഥകൾ കാണാം അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ അങ്ങനെ നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ അങ്ങനെ പാപത്തിൻ്റെ എന്തെങ്കിലും കാര്യങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നാം ഏറ്റു പറഞ്ഞ് ഉപേക്ഷിച്ച് മാനസാന്തരപ്പെട്ട് നാം വിശുദ്ധിയുടെ മാർഗത്തിലേക്ക് ആ പാപത്തിൻ്റെ ആസ്വദികളെല്ലാം വിട്ട് പാപത്തിൻ്റെ സ്വഭാവത്തെ എല്ലാം വിട്ട് നാം വീണ്ടും ദൈവത്തിലേക്ക് മടക്കി വരുന്നത് നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാനും സൗഖ്യത്തെ നിലനിർത്തുവാനും അത് വളരെ അനിവാര്യമാണ് ഇറ്റ്സ് വെരി ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് What Jesus said to this man, Jesus said to this man, you got well, you received your healing and miracle, but do not sin anymore. So that shows to us that this man was sinning. And the reason for the sickness is that sin opened the door for the sickness to enter into this man. I'm not saying that every sickness is because of sin. But it's very important when we are sick. that we evaluate our lives we search our heart is there a sinful way in us is there bitterness unforgiveness is there any kind of wickedness any kind of sin in our lives have we been have we been speaking negatively have we been carrying unforgiveness anger pride in our hearts have we been speaking against the holy spirit and his works have we been working against the anointed servants and men of god have we been working against god's work all these things causes sickness to gain an advantage over our lives and causes us to be under the burden under the bondage of sickness and therefore it's very important that we search our hearts evaluate repent turn away from our sins forgive those we must forgive and we turn to god so that we can receive our healing and we can maintain our healing adhe priya pudare nammal hallelujah ee manushya jeevathil ninnu anju paadangal satyangal velipaadugal nam manasilaakkan padikkuvan nee namukku oru excuse um parayuvan oru vittu veechayum ഒരു രീതിയിലും നമുക്ക് ഒഴിവ് ഒഴിവിൽ പറയുവാൻ ഇല്ലാത്ത നിലവാരത്തിൽ കർത്താവിൻ്റെ വചനം നമുക്ക് വെളിച്ചം പകരുകയാണ് 
The second principle that we learned was the ministry of angels, the ministry of healing and delivering angels. The third principle that we learned was the principle of our mindset and our attitude is so important irrespective of what we have been going through and how long we have been in our sickness. Our right attitude, our right mindset is essential for us to receive our miracle. We learned the heart of God that God is always willing to, to heal. Hallelujah. The fourth principle that we learned was the absolute necessity of an action step to receive our miracle. And the fifth principle was not to sin anymore, not to continue in a lifestyle of sin. Sin no more. ശുഭകരിക്കുവാൻ <laughs> നമ്മുടെ മനോഭാവം എത്ര നീണ്ട രോഗമാണെങ്കിലും വർഷങ്ങളായെങ്കിലും നമ്മൾ ഒരു വിടുതൽ കണ്ടില്ല എങ്കിലും നമ്മുടെ മനോഭാവം ശരിയാണെങ്കിലും സ്തോത്രം ഒരു സൗഖ്യത്തിന്റെ കേന്ദ്രത്തിൽ കിടന്ന നീണ്ട വർഷങ്ങൾ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ കിടന്ന ഈ മനുഷ്യനെ തേടി വന്ന ആ നല്ല യേശുവിന്റെ ഹൃദയത്തെ നാം മനസ്സിലാക്കുമ്പോൾ നീ നമുക്ക് ഒരു എക്സ്ക്യൂസും പറയുവാൻ ഇല്ല നാലാമത്തെ കാര്യം സ്തോത്രം നമ്മുടെ സൗഖ്യത്തെ പ്രാപിക്കുവാൻ നമ്മൾ എടുക്കേണ്ട ഒരു പ്രവൃത്തി നമ്മുടെ വിശ്വാസത്തോടെ കൂട്ടിച്ചേർക്കേണ്ട പ്രവൃത്തി എത്ര അനിവാര്യമാണെന്ന് നാം കേൾക്കുവാൻ ഇടയായി തീർന്നു അഞ്ചാമത്തെ തത്വം നാം പാപത്തിൻ്റെ ഒരു ജീവിത ശൈലിയിൽ നാം തുടരരുത് എന്ന് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം നമ്മെ പഠിപ്പിക്കുന്നു പ്രിയപ്പെട്ടവരെ ഹാലിലൂയ ദൈവിക വചനത്തെ കേൾക്കുക ദൈവത്തിൻ്റെ വചനത്തെയും വെളിപ്പാടുകളെ കേൾക്കുവാൻ നമ്മെ ദൈവം സഹായിച്ചു നമ്മുടെ ഹൃദയങ്ങളെ നമുക്ക് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ അടയ്ക്കാൻ കർത്താവേ ഞങ്ങളോട് സംസാരിച്ചതിനായി സ്തോത്രം വ്യത്യസ്ത കുളക്കരിൽ നീണ്ട മുപ്പത്തെട്ട് വർഷകാലം സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാതെ രോഗത്തിന്റെ അടിമയായി കിടന്ന ഈ വ്യക്തിയിലേക്ക് കഥാവ് ഇറങ്ങി വന്ന് ദൈവത്തിന്റെ ഹൃദയത്തെ വെളിപ്പെടുത്തിയ നിനക്ക് സൗഖ്യമാകുവാൻ മനസ്സുണ്ടോ എഴുന്നേറ്റ് നിന്റെ കിണക്കെടുത്ത് നടക്ക എന്ന് കൽപ്പിച്ച് ക്ഷണത്തിൽ ആ മനുഷ്യൻ സൗഖ്യമായത് ഞങ്ങൾ കാണുന്നു അതുകൊണ്ട് ഇന്ന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ദൈവിക സൗഖ്യങ്ങൾ നടക്കട്ടെ രോഗനുഖങ്ങൾ തകർന്നു മാറട്ടെ നീണ്ട വർഷങ്ങൾ രോഗത്തിന്റെ അടിമയായിരിക്കുന്ന അങ്ങനെയുള്ള രോഗത്തിന്റെ അവസ്ഥകൾ മാറട്ടെ ക്രോണിക് ഡിസീസസ് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ മാറട്ടെ സ്കിൻ കണ്ടീഷനുകൾ വർഷങ്ങൾ ചികിത്സിച്ച് ചികിത്സിച്ച് ഭേദമാകാത്ത അങ്ങനെയുള്ള രോഗത്തിന്റെ നുഖങ്ങൾ ഇന്നോടെ അവസാനിക്കട്ടെ അതിന് യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഒരു തീർപ്പ് കൽപ്പിക്കുന്നു നാവ് ഇൻ ദ നൈം ഓഫ് ജീസസ് Hallelujah. Devika Saukhyam Velipanate. In the name of Jesus, we rebuke the foul cancer, foul spirit of cancer. We rebuke the foul spirit of cancer. In the name of Jesus, we rebuke the foul spirit of cancer, incurable disease and terminal disease. Be healed now in the name of Jesus. Valiya Nalavadil Devika Saukhyam Velipanate. May God's healing come upon you now. Deva Tena Saukhyam Aadhan Sanitya. നിങ്ങൾ ചെയ്യുന്ന ശക്തിട്ടെ <laughs> ായി സൗഖ്യമാക്കിയതിനായി അത്ഭുതത്തെ കർത്താവ് പ്രവർത്തിച്ചതിനായി 
നീണ്ടു വർഷത്തെ ആ രോഗത്തിന്റെ നുക മാറ്റിയതിനായി പരാലിസിസിനെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ ഞങ്ങൾ റബ്യൂക്ക് ചെയ്യുന്നു നാ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ആ കൈകൾ ചലിക്കട്ടെ കാലുകൾ ചലിക്കട്ടെ പ്രവർത്തിക്കാത്ത അവയവങ്ങൾ പ്രവർത്തിക്കട്ടെ കിഡ്നികളിലേക്ക് ദൈവത്തിന്റെ സൗഖ്യം ഒഴുകി വരട്ടെ ആ വൃക്കകൾ ഫങ്ഷൻ ചെയ്യട്ടെ ഡയാലിസിസിന്റെ ആവശ്യം ഇല്ലാതാകട്ടെ യേശുവിന്റെ നാമത്തിൽ സൗഖ്യം പ്രാപിക്കാം വി ഹിൽ നാ വി ഹിൽ നാ വി ഹിൽ നാ ഇൻ ദ നെയിം ഓഫ് ജീസസ് ഹല്ലേലൂയ ആമേൻ കർത്താവ് ധാരാളമായി നിങ്ങളെ ബ്ലസ് ചെയ്യട്ടെ ഹീലിംഗ് ഇസ് എ ഗ്രേറ്റ് മിറക്കിൾ ഓഫ് ഗോഡ് സൗഖ്യം ദൈവത്തിന് ഒരു വലിയ അത്ഭുതമാണ് പക്ഷെ അത്ഭുതങ്ങളിൽ അത്ഭുതം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വ്യക്തി മനസ്സാന്തരപ്പെട്ട് തങ്ങളുടെ പാപത്തെ അംഗീകരിച്ച് യേശുവിനെ രക്ഷിതാവും കർത്താവുമായി സ്വീകരിച്ച് കർത്താവിനെ പിൻപറ്റുന്നതാണ് ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം അതെ പ്രിയപ്പെട്ടവരെ രക്ഷ ആണ് നിത്യജീവനാണ് ദൈവം നൽകുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അത്ഭുതം healing is a great miracle but the miracle of all miracles is eternal life is salvation that comes to us from Jesus Christ when you turn from your sins for, forsake your evil wicked ways and believe that Jesus Christ is the savior lord and king and submit your life to Jesus that's the greatest miracle of all when you forsake your sins and follow Christ and make Jesus the lord and savior of your life we want to thank you we welcome you into this great salvation great miracle 